哪里传来的歌声，如此婉转进赶路了。小女丹青，见过公子，敢问公子发生了什么事啊？在下阿奢，方才被歌声吸引，不觉来到院中，谁想竟看见一只蝴蝶妖怪。那妖怪头大如斗，手臂如圆，眼睛像饿狼一样。姑娘别笑，我所言非虚。你刚才什么都没看见？许是，我眼花了。如若公子所言非虚，真的有妖怪。公子，你能陪陪我吗？天色已晚，在下还要赶路。家中父母外出，只独留我一人，我有些害怕。这。秦小姐，和蝴蝶了。你美夜梦的蝴蝶，必是妖怪作祟。嗯、师傅，本大侠今生从没见过妖怪，即便他敢来，我也不会让他回去。本大侠内心坚信，这世上没有任何妖怪。快看！子别来无恙，这几日过得可还好
说画皮先生寒冰衣善画美人，怎么如今不画美人，倒画起山水来了？自从画了你以后，我就再也不想画美人了。我是活生生的人啊！我何尝不知？但是，我宁愿把你想成是我画的一幅画，你与我生死与共，日夜相随。我早把你看成我最心爱的女人。我本是孤儿，是你收留了我，我的一切都是你给予的。有时候，真想就这样一辈子，和你巡游山水，纵情欢乐。难不成你还想做大王，君临天下？先生。详细说说。大王突然驾崩了，大王无子，最有可能继承王位的只有两个人，其一是封城的城主韩赫，另一个便是你，武王玄孙韩寻。终于让我等到这一天了，阿喜，此事由你去办。记住，就算倾尽家财，也要上下打点好。这是我继承王位的唯一机会。是。别告诉丹青我的身份，丹青天真，我不希望她卷入其中，更不希望她受到任何伤害。属下明白。诏命诏令悉改，怎么也没想到，我们竟然被这韩赫捷足先登。早听说韩赫喜好酒色，昏庸无道，天下若交给这种人，岂不是毁了祖宗基业？准备动手。Yeah. 
这个姑娘长得好善良。这是你画的。想不到我国竟有如此才华横溢之人。我若饶你一命，将你收为画师，你可愿意？你亲自看管好他，我要待他如故。少主人三思，他可是刺客？这天底下想登上王位之人，岂止千百个？想是我于死地之人。又怎么会只有他一人？我若怕了，天下人不是更要杀我？只要有本事，你可以随时再取我性命。冰一，冰一，我又给你带了治胃寒症的药酒了。林一，丹青，阿喜，阿喜，你怎么伤得这么重啊？先生呢？先生想要刺杀即将即位的新王韩赫，没想到韩赫身手不凡，先生反倒被擒。他不是说好要和我一辈子纵情山水，远离凡事吗？为何又要去刺杀新王？韩赫他为人暴虐，贪酒好色。先生这么做，也全是为了百姓。为了阿喜，你别说了，好好养伤。姑娘，你去哪儿？百姓，我一定要救。姑娘，万万不可！韩赫他身手不凡，先生都被抓了。即使你了解蝴蝶的生性，能够驾驭蝴蝶，也不是他的对手。武力不行，那就智取。姑娘。就算一辈子吃糠喝稀，靠种田织布过日子，也不要再回王城。那里是世界上最漂亮的地方，也是世界上最残酷肮脏的地方。
。少主任，下雨了，小心着凉。不碍事。已经赶了两个多月的路，如今临近王城，少主任反倒不着急了。天气热，让大家凉快凉快。我也想一个人静一静。耽搁了继位的时间，少主任在秦光大将军那里。可不好交代呀，秦光，他还真以为我想做这个王。一入宫门深似海，从今以后，我怕真是要成了孤家寡人了。我只愿化为彩蝶，无忧无虑，自由自在。可是少主，告诉大家，多休息一会儿，迟些再赶路。是。越迟越好。花蝶峥嵘不言辞，骚人细品难平诗。颇有仙人下清阙，花蝶羞涩绕云衣。无耻之徒，偷看别人跳舞，还这么明目张胆！你可知我是谁？我管你是谁！哼。<笑>曾经的丰城城主，即将继位的大王韩赫，就是我。你，韩赫，大王。世人皆说我是酒色之徒，既是酒色之徒，欣赏姑娘跳舞，岂不理所应当？姑娘美若天仙，舞姿更胜彩蝶，姑娘不再为本王舞一曲。看你长得还算端正，却油嘴滑舌。姑娘，奇怪。之前还惧怕于我，现在怎么不躲闪了？因为我明白了，你说自己风流好色，我看啊都是装出来的，哪有人自己说自己是酒色之徒的？我看呀、啊，你这叫装傻充愣，扮猪吃老虎。<笑>你笑什么呀？没想到，这世上唯一懂我韩赫的人，竟是一个初次谋面的黄毛丫头。我可不是什么黄毛丫头，我娘说了，我要是再不出家，就该成老姑娘了。啊？<笑>啊？你怎么又笑？你这人是不是有毛病啊？我还没见过像你这么单纯的姑娘呢。不对，是像你这么傻乎乎的老姑娘。<笑>你又笑，我打你啊！我以大王的身份命令你，陪我乘船游湖，你可答应？我、哦。我还没答应你呢。繁星点亮几分难言的忧伤。你的情歌，我
你住在心上。青山飞鸟美如画，春来江水绿如蓝。你我独舟，随风来，水中鱼蝶一世界。怎么，还在生气？生气有什么用？被你带到这上天无门、下地无路的地方，我能怎么办？你若这么不情愿，我送你回去就是。算了吧。你是大王，是百姓的天，我哪敢有什么不情愿？看来别人说的都是对的，你是昏君。大胆，你敢说我的坏话，还当着我的面？这有什么不敢的呀？反正我都已经把你得罪了，横竖都是一死，还不如说个痛快。你刚才怎么回事？想害死我？我不是故意的嘛，我是怕掉下去。看来你还真是蠢啊！对不起啊。还有呢？还有，还有就是谢谢你救了我。那你要怎么感谢我？跟我入宫，当我的王后？我……算了。我要听母亲安排。我家离这儿不到五里路少主人，这丹京家宅院宽敞，想必是阔绰人家。再看这满墙的字画，向来不俗。可这小巷荒无人烟，为何偏偏冒出这么一个大户人家来呢？吴伯，你多疑了。起外，小心有诈！我总觉得这里不对劲。不碍事。你看，我说了没事吧？我娘答应了。我娘给你送茶，就是想相看相看你。我已经跟我娘说了，我娘同意让我随你入宫。果真如此，我当亲自前去拜谢。哎，算了，我娘不喜欢见生人，更何况你还是未来的大王。丹青姑娘，你们家这么大的宅子，怎么却只有你们母女两个人？我怎么连个下人都没看见啊？这，我小的时候，有一天听到房子里有人倒下的声音。
。我进去一看，一只硕大的黑影，它扭动着身子，特别吓人。后来我父亲死了，我们家不知道为什么，总有黑影出现。母亲托了亲戚，想把这房子卖掉，可是没有人买。渐渐的，我们家就空空荡荡的了。真的假的？骗人的吧！我骗你干嘛呀？<笑>丹青，别乱说话。知道了，娘。哼<笑>。这怪老太太你有没有听到什么动静？第一。阿喜，跟我走。我不能走。为什么？韩赫回到王城继位为王，整个国家都是他的。我能跑到哪儿去？你们又能跑到哪儿去？何况韩赫沉迷酒色，为人暴虐无道，他做了大王，百姓必定遭殃。你让我韩冰一苟且偷生。先生。除非，除非什么？除非韩赫死了，否则我不会走的。我发誓，若不亲手杀死韩赫，我必粉身碎骨，万劫不复。怎么了？见了鬼似的？我们房间里闹鬼了。世上哪有什么鬼？就算有鬼，你与他无冤无仇，他为何要去找你？除非是有人装神弄鬼。哪有什么鬼怪？你刚才看见什么没有？我看见什么？我只看见你好端端的突然发疯。然后就跑出去了。我看你是眼花了吧？早点睡吧，明天还要赶路的。我，我明明看见了呀奉承城主，快来大王的车驾！你们吃了豹子胆吗？竟敢阻拦！大将军有令，民女丹青不得入宫。少主人，我听说秦光大将军早已将爱女秦城君嫁给少主人，可谁也没想到，你半路遇上个丹青。臣猜想，大将军此举，大概是因为这件事。我若非要将丹青带出宫内呢？这几天你暂且居住在宫外，之后的事我自有安排。我要立你为后，没人能阻拦。启禀大将军。
韩鹤入宫了。韩鹤入宫了，是，已经两天了。好，我也该去会会这个风流城主嘛。不必了，我亲自拜见大将军。将军免礼，是我叫下人不必通报的，惊扰了将军，还请将军恕罪。只是没想到，大将军耳目遍天下。连只苍蝇都逃不过你的法眼，怎么没料到我会亲自前来拜访？啊，大王真会说笑，说笑，哼，我这人一向不爱说笑，更不爱拐弯抹角，我一直是有话直说。我这次来就是要告诉大将军，我对权力毫无兴趣，称孤道寡本就是一件悲事，我无欢喜，更无奢望。更何况，大将军公正无私，为国为民。我这个王，心甘情愿为大将军做傀儡。老臣不干。只有一件事，大将军必须答应我。丹青，我必须带进宫来。如若大将军不允，武王子孙遍天下，将军竟可以择贤良之人替代。告辞。恭送大王。父亲，吉宗宗找我，究竟有什么事？我听说朝中关于拥立新王之事，已经有定论了。不错，是不是那个失踪已久的武王玄孙，韩寻？韩寻自幼聪明，八岁便已有贤名。我和朝中的重臣已经商议过了，寻找此人，将他立为新王。父亲。此事万万不可，此话怎讲？韩寻因当年之祸，自幼随其父流落民间，在曼城外做了一介平民，后来便杳无音讯。传说曼城外的五里村内有一画壁先生通晓法术，练就一只神臂，人称韩冰一。你是说，他们是同一个人？我只知道，丰城城主韩鹤，为人自由散漫，不喜权谋之术，不善治国之道。父亲。何不拥立此人？也罢，有我秦光在，国就不会亡。是我的镇殿之宝，将军，将军，你一个铜板就要买走，你这是要了小人的命啊！将军，本将军能看上你的字画，已经是给你面子。你若是给脸不要脸，信不信我要你的狗命？让开！喂，你强买人家的话，还要杀人灭口？天底下怎么会有你这种蛮不讲理的人？大胆！嗯。哎，你看着我干嘛呀？难不成你还想杀了我呀？如果姑娘看上这幅画，我可以把它送给你。老板，你把话说好了，以后再看见这种人，就把之前的东西都藏好了。谢谢姑娘，谢谢姑娘。将军饶命，将军饶命，将军饶命啊！有意思，啊，真有意思。给我查清楚，这姑娘究竟是何许人？是将军，将军，走。父亲。
你还知道回来啊？我听说韩赫不知轻重，竟敢亲自来咱们大将军府。看来此事你已经知道了。满朝的文武都知道他是我们秦家的提线木偶。我看他就像只断了线的风筝，到处的乱飞乱撞，不知死活，根本就难以抓住。哼！我以为他是个庸才。没想到他是个蠢材，竟然为了一个女人。报告，报告大将军，大王把您送过去的聘礼全都退回来了。什么？你确定没弄错？没有。这韩克竟然如此不知好歹，还真把自己当王了。我要让他好好的当王，大王。您这分明是要跟大将军对着干、啊！您刚刚入宫，满朝文武几百双眼睛盯着您呢。您这是让大将军下不来台，让他……您到底有没有在听臣说话？您就真不怕风雨未后，走，本王带你进宫。是王宫，真好看，比我们家好看一百倍。以后你就住在这里，我每天都来找你，跟你说话。我最喜欢听你说话了。可是，大将军会同意吗？你放心，只要我还住在这王宫里，这里就是你的家。不然，你还是跟大将军说一下吧。就当是为了我，好不好？好，我去跟他说。嗯好的话，怎么随意丢弃啊？有形，无意。你怎么来了？韩赫去找大将军了，我来看看你。韩赫身手不凡，杀他并不容易吧？是不容易，不过事在人为嘛。你放心，我一定会尽快完成这件事的，这样我们就能快点出宫了。啊，对了，上次匆忙没来得及给你，你的胃寒症那么严重，一定要多加小心。嗯
，丹青，你怎么在这儿？我啊，我就说这王宫太大了嘛，我都走错寝宫了。是吗？嗯。那你手里藏的什么？啊，这个都被你看见了，我刚才逛集市的时候买的，喏。送你的，走吧，我带你回去。今朝过后，便是夫妻；一朝夫，一朝妻。谢谢你送我的礼物。怎么了？我还不想。假装喝醉，你都知道了。有时候醉了，才能更清楚的看清人心。真醉和假醉又有什么区别？我待你不薄，你为何要杀我？我发过毒誓，如不杀死你。我便粉身碎骨，更何况天下人都要杀你。我杀你，更是民之所愿，替天行道。替天行道，<笑>我本以为天下间只有你懂我，看来是我自作多情。杀你不成，我早晚也是一死。与其如此，不如我自行了断。我不会杀你，也不会赶你走
。虽然你要杀我，可是我已经爱上你了。我不允许你离开我。天下间想杀我的人，何止你一个？只要你有本事，拿走我的命，死在你的手里，我无恨。臣妻大王，我们历代大王均以孝治天下。先王驾崩，大王登位之初，理应恪尽孝道。大王，还是回屋歇息吧，小心着凉。吴伯，你还是叫我少爷吧。啊，臣不敢。你已经照顾我十八年了，拿些银两，回老家安宁度日吧。啊、大王，臣不走，臣这辈子就跟着大王，不管大王走到哪儿，臣。就伺候大王到哪儿。吴伯，你应该比我更清楚大将军的心思。我若一天不答应雨晴家的婚事，便一天回不了这王宫。所幸我自由自在惯了，到哪儿都一样。这是苦了你，还要跟我受这份颠簸之苦。大王不必担心，臣这把老骨头还算硬了，一时半会儿啊，还死不了。丹青，我让你发誓，除掉恨恨，否则粉身碎骨。我发誓，若不亲手杀死韩恒，我必粉身碎骨，万劫不复。冰衣，我既许你，必定遵守诺言。我用尽世间所有的丹青，也画不出一个真正的你。我用尽世间所有的笔墨，也诉说不尽对你的情爱。你来了。今日一别，或成诀别。我又何尝不是心如刀割？从踏入王宫的那一刻起，我便知道，不再有当初的逍遥自在。也不再有你我从前的淡淡欢笑。人生来，便有各自的使命，包括你和我知你心，便好。珍重
，你不是要杀我吗？怎么这一路上还不动手？你不杀我，是不是已经喜欢上我了？大王，没事吧？没事，被蚊子叮了一次。你，大家继续前进，抓紧赶路。大王的武力，不是用在欺负一个女子身上的吧？那要看是什么样的女子。若是你这样的女子，本王或许要用全部的武力。放轻松，看看外面的风景吧。再有两天就到先王陵寝了，守灵护卫众多，你再不出手，真没机会了。我真想不明白，你为何非要把我留在身边？你生在王室，难道还差我这一个女人吗？总之，你记着，只要我还活着，早晚要杀死你。杀不杀我，是你的事。留不留你，本王说了算。英雄救美，值了。我是问你的伤怎么样？伤？活该！你这人有没有良心？我好心救了你，感谢不说一句，还骂我。我倒希望这一剑直接插进你的心脏，我也就省心了。你，书上所云，最毒妇人心。说的就是你，才最毒、最坏、最丑、最、最不是什么好人呢，暴虐无道。你，你什么你？我又替你挡了一剑，暴虐无道。你我相处这么久，你可曾见我欺压过一个百姓，做过一件恶事？这段时间，我是没有看见。连生气的样子都这么好看，本王喜欢。臣就见来迟，请大王恕罪。免礼。大王，您的伤。不安。死者掩埋，伤者送医，其余人照客栈休整。是，大王。没想到，你还会照顾人，你也有温柔的一面。你再胡说，我就不管你了。好好好，我不说了。你看着我干嘛？你可别误会啊，你这一剑是替我挡的，我这叫知恩图报，和杀不杀你是两回事。等你伤好了，我立刻就取你狗命。口是心非，我懒得理你
这一巴掌是让你记住，不要随意轻薄女子。你是这个天底下唯一敢打我的女子，也是最后一个。岁月极美，在于它必然流逝。春花、秋月、夏日。本以为天下间只有你懂我，看来是我自作多情了。你若盛开，清风刺来，我早已把你赶成我最心爱的女人。人生来，便有各自的事。包括你和我。当夏日流出雪花，眼泪融掉细沙，你肯珍惜我吗？杀我！为何救我？胡心时，你救过我，我不想欠你人情。你恶贯满盈，我不想比你还恶。把人情还你，我还是要杀你。好，今日我便献于你，斩千军。逃之夭夭，幸免。宝叔，美人。驾！驾！驾原来这一切
，都是你布的局。放肆！见到大王，为何还不下跪？秦将军，我等你许久了。放了韩鹤，爱上他了。就在之前，我还幻想，皑皑雪花下，我们不打伞，一起走，是不是就可以走到白头？就在之前，我还幻想，等一切结束之后，我们回到那片树林，只有我和你。就在刚刚，是你亲手葬送了我的灵魂。我的胸怀永远属于你，可你的雄心霸业占据了你的心，他早已冰冷。站住！你转身迈向大门的那一刻起，你知道将意味着什么？就当我从未拥有。你不惧怕死亡？心有所爱，死又何惧？知道一切，甘愿等着和我一起死吗？一缕冷香远，是雪是笑一千。来世你渡我，可愿？与你，无论在世间还是天堂，我愿。写完了吗？终于写完了，这么快啊！我就说你是最棒的嘛。来，坐。来，休息一下。是来来来来平台的。没错啊
我们平台的编剧可都是非常厉害的。这么厉害啊？嗯。那来来来来，还有其他爱情故事吗？嗯。那你再给我看一部好不好？<笑>我总会。真正着我的认真。